హలో అండి వెల్కమ్ టు ఆహా ఇండియన్ కిచెన్ ఈరోజు మన స్పెషల్ రెసిపీ మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన పిజ్జా దీన్ని సింపుల్గా అండ్ టేస్టీగా ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను మీరు నా వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి అప్పుడే ఈ పిజ్జా రెసిపీ పర్ఫెక్ట్గా ఎలా చేయాలో అర్థమవుతుంది దీనికోసం ముందుగా ఒక బౌల్లో గోరువెచ్చటి వాటర్ తీసుకోవాలి అందులో కొద్దిగా షుగర్ అండ్ ఈస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా షుగర్ అయిన ఈస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈస్ట్ త్వరగా యాక్టివేట్ అవుతుంది గోరువెచ్చటి వాటర్ ఎలా ఉండాలంటే మనం తోడు పెట్టుకుంటాం కదా పాలు అలా దాని ఆ కన్సిస్టెంట్లో ఉంటేనే ఈస్ట్ ఎంజమ్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఇలా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి చూడండి మన ఈస్ట్ యాక్టివేట్ అయింది కదా ఇందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో రెండు కప్పుల మైదాను వేసుకొని కలుపుకోవాలి మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అలాగే మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఇప్పుడు ఇందులో ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకొని కలుపుకున్నాను ఇది వన్ కప్ ఫ్లోర్కి వన్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ చుట్టూ వేసుకొని కలుపుకోవాలి చూడండి మనం ఈ కన్సిస్టెంట్తో కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక నలభై నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి చూడండి మన పిండి బాగా పొంగింది కదా దీన్ని బాగా కలుపుకొని ఒక నిమిషం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పీచర్ స్టోన్ తీసుకొని దానిపై కాస్త ఫ్లోర్ వేసుకొని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మన పిండిని దీనిపై వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర పీచర్ స్టోన్ అవైలబుల్గా లేనట్టయితే మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్న దోశ ప్యాన్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ పీజా క్రస్ట్ తిన్గా కానీ తిక్ కానీ మీ టేస్ట్ మీకు నచ్చిన విధంగా చేసుకోండి చూడండి ఇది బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మీ కింద బబుల్స్ ఫామ్ అవుతున్నట్టయితే ఒక ఫోక్ సహాయంతో దీన్ని ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో పీజా సాస్ వేసుకున్నాను ఇది బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను వేసుకుంటున్నాను ఇది మన పీజా కదా మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్ మీ దగ్గర ఇంట్లో అవైలబుల్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ అన్నీ వేసుకోండి ఇట్స్ యువర్ ఓన్ చాయిస్ నా దగ్గర ఉన్న నేను నా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్న కొంచెం కొద్దిపాటి ఐటమ్స్తో నేను పీజా రెడీ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో మొజిటిల్లో చీజ్ వేసుకోవాలి దీనికి ఈ మొజిటిల్లో చీజ్ అయితే బాగుంటుందండి టేస్ట్ మీరు కూడా ఇదే ట్రై వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు దీనిపై కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ ఈ పిజ్జా టేస్ట్ని రెట్టింపు చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెడీ చేసుకున్న మన పిజ్జాని ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫారెన్ హీట్ దగ్గర ట్వెల్వ్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకోవాలి చూడండి మన పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంది కదా ఇది మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆహా ఇండియన్ కిచెన్ థ్యాంక్ యూ